зачем проходят выставки и такие мероприятия, чтобы ты зарядился, ты как зритель зарядился этой невероятной творческой энергией, этими идеями и сделал что-то сам. Люди, которые придут на эту выставку и посмотрят эти фотографии, я надеюсь, что они смогут осознать, что вся экстрим-культура — это не про большой спорт, не про достижения, не про высокие вылеты, сложные агроботические пирюэты, а на самом деле про что-то другое, про поиск красоты, поиск свободы. Surfing has always been a lifestyle and it was kind of a lifestyle um, that I liked because not so many people were doing it. I could go and enjoy a few waves with friends, you know, be isolated in a place and, and that part of surfing has changed for sure. Sometimes there's even more photographers than surfers in the water. To shoot film in snowboarding is actually a pretty stupid, I would say, because you can take only one picture at a time and you cannot see the results or you imagine the guy is missing the grab or something is wrong on the picture and you don't, you don't know it, so uh, it's, it's very tricky, it's much more difficult, but um, if you really enjoy it like I do and uh, if you like more the grain and the texture of film, then it makes sense. Сейчас увлекаются многие молодые харьковчане. Этот вид требует хорошей физической подготовки и координации движений, силы, ловкости и смелости. Доска официально называлась «Старт», но изготовлялась на заводе «Луаз». И на волне конверсии, как, собственно, «Ирпом», как и многие э, другие производства масштабные, их заставили делать, как говорится, какую-то продукцию народного потребления. То есть кто-то делал кастрюли, кто-то друшлаки, а кто-то делал скейтборды. Роллинг, да, то есть, ну, название говорит само за себя, очень тяжелое. Сложно было понять, кто и как вообще эту доску сделал, где у него лежала голова, потому что, ну, лично мне, вот, честно там, мне вот это вот все напоминает унитаз в поезде. Вот это уже не Рыбинск, когда его переименовали в Андропов. Кто-нибудь помнит, кто такой Андропов? Понятно, гуглите. Это социальная медиа, которая не знаю, люди всегда думают, что я хочу так много лайков и это, но если вы можете сделать магазин, и есть 500 людей в мире, которые очень ценят это, и они очень любят это, я думаю, это стоит. Always, you know, you, lie, you see nice stuff on Instagram, but I want to see it in big and how it looks, you know. Like even in magazines, they can print your photos, but if you, they publish them too small, or it kind of fucks your photos. Mm -hmm.